Me sừng là một trong những đặc sản đã trở thành biểu tượng văn hóa của Huế, giống như cơm hến, tôm, chua hay chùa thiên mụ hay sông hương, núi ngự vậy. Thế trong hành lý của ai đó có mè sừng, tức người đó là vừa ở Huế. Người Huế đi vô Sài Gòn, ra Hà Nội hay ra nước ngoài, ai cũng mang theo mấy chục gói mè sừng làm quà cho người thân, bạn bè. Người Hà Nội bây giờ khi uống trà Thái Nguyên cũng thích ăn nhai mè sừng. Hồi mới giải phóng miền Nam, từ Sài Gòn ra Huế, tôi có dịp tiếp xúc hàng ngày với nhiều các cửa hàng mè sừng như Nam Thuận ở đường Hàng Bè, nay là Huỳnh Thúc Kháng, Song Hỷ ở đường Phan Bội Châu, nay là đường Phan Đăng Lưu cạnh cửa đông ba ngày nào cũng được ông chủ trẻ mời chè sen mè sừng ông chủ cho biết đây là nơi sản xuất mè sừng lớn nhất huế nói là lớn nhưng tôi thấy chỉ có hai chảo nấu do hai anh công nhân đảm nhận tiệm chè sừng này nghe nói có hàng bán sang tận paris hồng kông mè sừng song hỉ dẻo mà dai không bao giờ cứng do lại đường Ngậm nhai, ngỡ như kẹo gôm của Pháp ngày xưa, cạnh mè sừng song hỉ, có mè sừng hồng thuận cũng là thương hiệu nổi tiếng từ những năm 50. Từ khi khách du lịch trong nước, nước ngoài đổ về đến Huế, các lò mè sừng mọc lên nhàn nhàn. Bây giờ ở Huế, có tới gần 20 lò mè sừng to, nhỏ như Nam Thuận, Hồng Thuận, Song Hỷ, Thiên Hương, Thanh Bình, Song Nhân. Có khi, lò này làm ra mè sừng nhưng lại đóng nhãn của lò khác để bán cho chạy. Bây giờ thì Nam Thuận, Hồng Thuận, Thiên Hương nổi tiếng hơn Song Hỷ Bởi khi ông chủ đã sang Mỹ, những người thợ năm xưa đã về quê Không có vốn để mở lò, du khách muốn mua mệt sừng zin Xin về phố hình trúc kháng bên bờ sông Gia Hội Tới số nhà 135, đó là mẹ sừng Nam Thuận Ngay bên cạnh là mẹ sừng Hồng Thuận, đều là anh em ruột một nhà Người ta ăn kẹo chỉ để mà ăn, còn ai ăn mẹ sừng Thì răng môi, miệng lưỡi, luyến lưu bao điều Mè sững là một trong món ngon đã trở thành đặc sản, chưa hết đầu văn hóa Huế, nghệ thuật tinh tế rất riêng của Huế, chẳng phải nơi nào cũng mần ăn được. Cái ngon rất mè sững ở chỗ chính là đã sinh sản ra món kẹo ngon lành, thơm lựng lòng ấy. Cho những ai đã từng thưởng thức món kẹo này, bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào ở Huế cũng có bày bán món kẹo mè sững thơm ngon này. Hình như ở Huế sẽ nhợt nhạt đi ít nhiều nếu như thiếu vắng sắc. Màu của kẹo mè sừng thì phải Ai ai cũng nói vậy Kẹo mè sừng tưởng chừng như đơn giản như ba món kẹo khác Vậy mà có ngờ đâu Kẹo mè sừng lại là một trong những sức tiến dũ hấp dẫn Đến bất ngờ đầy thú vị Nhớ hồi còn là một sinh viên trường làng Mỗi lần có ai đó cho một phong bịch Kẹo mè sừng là phải dỗ thật kỹ ở đó Để dành tới vài ngày sau mới ăn Ngon quá thơm quá Nên ngần ngại tiếc núi Sợ ăn xong không còn để ngắm, để ngửi cái hương vị thơm thơm lan tỏa trong không gian bình yên của quê nhà. Nên nào đâu dám ăn ngay, thưởng thức mè sừng ở Huế cũng là thú vị tao nhã của ba người. Một điều khác lạ trong quẩn quanh đâu đây trên miếng kẹo mè sừng thơm ngon, một nghệ thuật ẩm thực cần phải kiên nhẫn của một sự tinh tế trong lòng. Không thể nôn nóng, không hề vội vã, bạn sẽ cảm nhận được hết những tinh hoa chứa đựng trong những miếng kẹo đầy ý nghĩa ấy. Ngày mưa, ngày nắng... Bỗng một vài ngày hôm không nhìn thấy kẹo mè sừng, tự dưng thấy lòng thương thương nhớ nhớ, rồi phải chờ đợi tới khi ai đó đi xa, về quê quà càng thấm đượm hơn, thêm những từ chính sự lâng lâng, níu kéo miên man khó tả của mè sừng thơm lừng.